Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как се прави изкуствена приманка от най-новия материал RHX4, който е разработен специално за направата на изкуствени приманки. Това е основният цвят, който е абсолютно прозрачен и в момента е вграден в него холограм. Значи, цветът на твистера може да бъде абсолютно всякакъв. Могат да се правят всякакви съчетания на цветове. Това е зелен, това е бяла перла, има златна перла, има всякакви. Ето оранжев твистер. По какво се различава този твистер от останалите, които са познати и са на българския пазар? По това, че той не мирише абсолютно на нищо и когато е поставен на чебурашка, има опашката му, има лека плаваемост. Към туистерите могат да се, когато се забърква материала за туистерите, може да се добави всякакъв вид блокад. Има различни видове, има ги и на нашия пазар, има ги и на чуждия пазар. И така нататък. За да направим твистер от този материал, ние необходим и кълъп. Кълъпите са най-различни. Разполагаме с кълъпи за 7 вида твистери. Ето какво представляват кълъпите. Това е друг модел. Ето още два модела. Ето още два модела. Те са изработени от каучук, който издържа на висока температура. И лесно се отделя изкуствената приманка от кълъпа. Избираме произволно този кълъп. И решаваме да излеем изкуствена приманка от него. Трябва да се избираме също и цвят. Цветове е много. Ето, например, това е основният цвет, който е абсолютно прозрачен. Взимаме зелен, взимаме бял, ето го червеният, ето го и оранжевият. Като показвам прозрачността на основния материал. Какво ни трябва? Още за да отлеем един нормален туистер от този материал. Необходима ни е бихерова чаша, необходима ни е баркалка, необходим ни е и аспиратор. Въпреки, че миризмата е минимална, за предпочитане да имаме аспиратор в домашни условия и най-вече микровълнова форма. Следващата операция е избирането на материал. Избираме зеленият материал. С помощта на ножицата отрязваме от него необходимото количество за определения брой туистери, които искаме да излием. В случай не искаме да излием един туистер, въпреки че ще разтопим материал за повече от един туистер, ние не губим нищо, защото този материал после също може да бъде притопен многократно и направен и направен и направата на следващите туистери. Поставим бихеровата чаша с материала в микроволната форма, включваме за около 2 минути. Вече е изминала една минута. И докато измине още една, ще ви покажа каква еластичност има този материал. Еластичността е страхотна. Ето. 
Вижте за какво става въпрос. Няма хищник, който да устои на тази пъргавина. Много лесно се монтира на джиглава, на всякаква кука, било то единичка или двойка. Поглеждане отново от микроволновата форма. Материалът вече е почти готов. Имаме може би 15-20 секунди. Преди да започнем заливането. Мога да ви кажа също, че когато кълъпът е готов, той е направен с вграден отделител и не е необходимо постоянно да се пръска с отделител, за да излезе изкуствената приманка. Материалът вече се е втичнал. Разбъркваме. Ако искаме, слагаме, а, слагаме брокат и започваме отливането. Отлива се бавно и внимателно. Дори да разлием не е фатално, защото после може да се изреже с ножичката. Ето използвам още материал, за да направим и другата форма, която се разля, но това не е фатално, ви казах, защото може да се изреже с ножицата пак. А сега ще ви покажа, докато изтинем материала, какво се случва, когато искаме да произвеждаме твистери още и още, а нямаме необходим материал. Ами какво се случва? Взимаме бехерова чаша, взимаме ножицата и подкарваме съда, в който е бил материала. Поставяме го в бехеровата чаша. Колкото ни е необходимо. Поставяме го в микроволновата фурна, включваме за около 2 минути и се връщаме на операционната маса. Там вече материалът в бехеровата чаша е стинал и мога да ви покажа какво представлява. Той наново може да бъде рециклиран. Поставен в нова бехерова чаша и да се пристъпи към следващия модел Twister. А този, който наляхме, вече можем да покажем. Ето какво представлява. Перфектен Twister, на който добавяме очи. От едната страна, още едно ученце от другата страна. Ето вижте за какво става въпрос. И реболовът може да започне. 